প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আজকের পর্বে আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব চালের গুঁড়া আপনারা কিভাবে ঝটপট এক মিনিটে ঘরে তৈরি করবেন সেটার উপরে আজকের টিউটোরিয়াল আশা করছি আপনারা উপকৃত হবেন কারণ শীত আসলে কিন্তু আমরা সবাই বিভিন্ন ধরনের পিঠাপুলি খেতে পছন্দ করি আর পিঠাপুলি তৈরি করতে গেলে প্রথমে প্রয়োজন হবে চালের গুঁড়ার আশা করছি আমার আজকের ভিডিও আপনাদের উপকারে আসবে এর জন্য লাগবে চাল আমি এখানে আলো চাল নিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি পোলার চাল আলো চাল আর পোলার চাল দুটো সংমিশ্রণে আমি আজকে তৈরি করব এই চালের গোড়া প্রথমে চালটাকে খুব ভালোভাবে ঝেড়ে ধান বেছে নিতে হবে তারপর এটাকে পানি দিয়ে খুব ভালোভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে পোলার চাল আর আলো চাল দিয়ে চালের গোড়া করলে সেটা পিঠা তৈরি করলে খেতে কিন্তু বেশি ভালো লাগে তাই আমি দুটোর মিশ্রণে আজকে চালের গোড়াটা তৈরি করছে পানি দেওয়া হয়ে গেলে এটাকে হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে কষলিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে যেন কোনো প্রকার ময়লা না থাকে আর ধোয়ার সময় দেখবেন যে ধান দেখা যাবে এই ধানগুলো বেছে ফেলে দিতে হবে দিয়ে পরিষ্কার পানি বের হওয়া পর্যন্ত এটাকে ধুয়ে নিতে হবে তো আমার একটা ধোয়া হয়ে গেছে এ অবস্থায় এটা আধা ঘন্টা ভিজিয়ে রাখতে হবে আধা ঘন্টা পর আমি ফিরে এসেছি এখন আমরা চালের পানি ঝরাবো তো চাল বেশি করে ধুয়ে নেবেন যত ভালো ধোয়া হবে আপনার চালের গুঁড়াটা ততই সাদা হবে তো পানি ঝরানোর জন্য একটি ঝাঁজের উপরে আমি চাল নিয়ে নিচ্ছি আপনার চালে কিন্তু সেদ্ধ চালের গুঁড়া করে নিতে পারেন সেদ্ধ চালের গুঁড়ার চিতই পিঠাটা অনেক সফট হয় অর্থাৎ যদি আপনারা দুধ চিতই করেন তাহলে অবশ্যই সেদ্ধ চালের গুঁড়া দিয়ে চিতই পিঠা বানাবেন সেই পিঠাটা দুধে ভেজালে অনেক সফট হয় আর সেটা খেতেও ভালো লাগে তবে আলো চালের দুধ চিতই পিঠাটা একটু শক্ত হয় আপনাদের কাছে যদি এরকম ঝাঁজরে না থাকে পানি ঝরানোর জন্য সেক্ষেত্রে একটা কাজ করতে পারেন বাটির উপরে একটি প্লেট নেবেন তার উপরে পলিথিন রেখে দেবেন অর্থাৎ পলিথিন ভর্তি করে আপনার ভেজা চালটা তুলে নেবেন আর দেখতে পাচ্ছেন কর্নার যদি এর ভিতরে কোনো পানি থেকে থাকে সেটা কর্নারে এসে জমা হবে তখন কর্নার খুবই ছোট করে কেটে দিবেন যেন চালটা পড়ে না যায় শুধু পানিটা ঝরে যায় সেভাবে ছোট করে কেটে দিতে হবে তাহলে দেখবেন যে ধীরে ধীরে পলিথিনের ভিতরে যত পানি থাকবে অর্থাৎ চালের ভিতরে যত পানি থাকবে সমস্ত পানিগুলো ধীরে ধীরে ঝরে যাবে তারপর আপনারা একটা কাজ করতে পারেন আপনারা মেশিনে ভাঙাতে পারেন বা ঘরে ব্লেন্ডারে গুঁড়া করতে পারেন অথবা শিলপাটায় কিন্তু গুঁড়া করে নেওয়া যায় যদি শিলপাটায় গুঁড়া করাটা আপনাদের কাছে ঝামেলার মনে হয় তাহলে আপনারা ঘরে ব্লেন্ডারে তৈরি করতে পারেন অথবা আপনারা বাহিরে মেশিন থেকে ভাঙিয়ে নিতে পারেন তো আপনাদের যাদের ঝাঁজরে নেই তারা এই টেকনিকটা ফলো করতে পারেন পলিথিনের মধ্যে বেশি করে চাল নিয়ে কন্যারটা কেটে দিয়ে পানি ঝরিয়ে নিতে পারেন দেখুন এখানে পানিটা ঝরে গেছে মেশিনে চাল গুঁড়া করতে হলে এ পর্যায়ে জাস্ট আপনারা মেশিনে পাঠিয়ে দিতে পারেন সুন্দরভাবে ভাঙিয়ে নিয়ে আসতে পারবেন আর যদি বাসায় গুঁড়া করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে একটা টেকনিক ফলো করতে হবে যে চালগুলোকে আপনাকে এভাবে পেপারের উপর বিছিয়ে দিতে হবে পেপারটাকে চার পাঁচ ভাঁজ করে নিয়েছি নিয়ে তার উপরে আমি চালটা দিয়ে দিলাম এখানে হাফ কেজি বেশি হবে চাল রয়েছে এটাকে পাতলা ভাগ করে ছড়িয়ে দিতে হবে চালটাকে ঝরঝরে করে নেওয়ার জন্য এটা পাতলা করে ছড়িয়ে দিয়ে ফ্যানের নিচে ফ্যান ছেড়ে দিয়ে দশ পনেরো মিনিট রেখে দেবেন ওপরে যে পানি থাকবে চালের গায়ে সেটা আপনার বাতাসে শুকিয়ে যাবে আর নিচের অংশে যে পানিটা থাকবে সেটা আপনার পেপার সোপ করে নেবে দশ বারো মিনিট পর দেখবেন যে চালটা এরকম ঝরঝরে হয়ে যাবে দেখুন চালটা কিন্তু ঝরঝরে হয়ে গেছে আর পেপারটা কিন্তু ভিজে গেছে সম্পূর্ণ পানি পেপার সোপ করে নিয়েছে এখন আমরা এটা ব্লেন্ডারে গুঁড়া করব। এখন এটা রেডি গুঁড়া করার জন্য আর যদি মেশিনে গুঁড়া করেন সেক্ষেত্রে আপনাকে পেপারের উপর রাখার কোনো প্রয়োজন নেই জাস্ট পলিথিনে রেখে কর্নারটা কেটে পানি ঝরিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মেশিনে দিলে ভেঙে গুঁড়া হয়ে যাবে আর বাসায় তৈরি করলে কিন্তু আপনাকে এইভাবে গুঁড়া করতে হবে তা না হলে কিন্তু গুঁড়া করতে পারবেন না চালে পানি থাকলে চাল যখন ব্লেন্ডারে দিয়ে গুঁড়া করবেন তখন এটা দলা দলা হয়ে থাকবে চালটা গুঁড়া করতে পারবেন না মুশকিল হয়ে যাবে তো যা পানি ঝরিয়ে নেওয়ার পর যখন আপনারা এভাবে ড্রাই করে নেবেন তখন কিন্তু খুব সহজে আপনারা চালটা গুঁড়া করে নিতে পারবেন তো এ পর্যায়ে চাল গুঁড়া করতে আমার সময় লেগেছে এক মিনিট এক মিনিট বেশি সময় লাগে না খুব ঝটপট তৈরি করা যায় ব্লেন্ডারে তো সবার ঘরে কিন্তু আজকাল কম বেশি ব্লেন্ডার থাকে তো আপনারা চাইলে কিন্তু খুব সহজে ব্লেন্ডারে চালের গুঁড়া করে নিতে পারেন অর্থাৎ যখনই আপনাদের পিঠা খেতে ইচ্ছে করবে আপনারা এভাবে চাল গুঁড়া করে সে পিঠাটা তৈরি করতে পারবেন আর একটা জিনিস মাথায় রাখবেন টাটকা ফ্রেশ চালের গুঁড়ার আটা দিয়ে যদি আপনারা পিঠা তৈরি করেন সে পিঠাটা কিন্তু একদম পারফেক্ট হয় আর খেতেও ভালো লাগে মানে অলওয়েজ আপনার টাটকা চালের গুঁড়ার পিঠাটা বেশি ভালো হয় তবে শুকনো চালের গুঁড়ে পিঠাটা খুব একটা ভালো হতে চায় না তো যখনই আপনাদের পিঠা খেতে ইচ্ছে করবে আপন
তো আমার চালের গুঁড়া করা হয়ে গেছে আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যে আসলে এটা কেমন হয়েছে দেখুন এটা কতটা ধবধবে সাদা হয়েছে আর খুব সুন্দর হয়েছে কিন্তু জাস্ট এক মিনিট লেগেছে এখন আমি এটা চেলে নেব তাই আমি ঝাঁঝরিতে নিয়ে যাচ্ছি আপনাদের কাছে আটা চালা থাকলে আটা চালাতে নিয়ে চেলে নিতে পারেন আটা চালাতে চালে কিন্তু খুব দ্রুত চালা হয়ে যায় তো চাল গুঁড়া করতে কিন্তু সময় লাগে না ব্লেন্ডারে জাস্ট এক মিনিট গুঁড়া করে নিলেই হয়ে যায় আর চালতে যতটুকু সময় লাগে তো আমার এটা চালা হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছেন যে অংশগুলো বেঁচে গেছে এগুলো আপনারা আবারও গুঁড়া করে নিতে পারবেন এটা একটু সুজির মতো দানা দানা হয় আপনারা ব্লেন্ডারে দিয়ে আবারও গুঁড়া করে নেবেন এভাবে সমস্ত চালগুলো গুঁড়া করে নিতে হবে আর এই চালের গুঁড়া দিয়ে আপনারা যে কোনো ধরনের পিঠা বানাতে পারবেন আর এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা ঝাল পিঠা তৈরি করতে পারবেন টাটকা ফ্রেশ চালের গুঁড়াটা হবে একটু সফট দেখুন এভাবে হাতের মধ্যে নিলে মুট পেকে নিতে পারবেন একটু ভেজা ভেজা হয় এমনি দেখতে ঝরঝরে হবে বাট আপনি যখন মুট পাকাবেন তখন মুট পেকে যাবে ঠিক এরকম হবে এভাবে চাল গুঁড়া করে আপনারা পলিথিনের মধ্যে প্যাকেট করে বা বেশি করে রেখে আপনারা ডিপ ফ্রিজে রেখে দিতে পারবেন সারা বছরের জন্য দুই চার ছয় মাস বা বছর সংরক্ষণ করে রাখবেন নষ্ট হবে না আর চালের গুঁড়াটা একদম টাটকায় থাকবে সেটা পিঠা কিন্তু ভালো হয় যখনই পিঠা তৈরি করবেন এক ঘন্টা আগে ফ্রিজ থেকে বের করে পিঠা তৈরি করে নিতে পারবেন আর রোদে শুকানো ঝামেলা নেই আর যদি রোদে শুকাতে চান সেটাও করতে পারেন অথবা রোদে শুকানো ঝামেলা মনে করলে আপনারা একটা কাজ করতে পারেন ফ্যান ছেড়ে দিয়ে তার নিচে চাদর বিছিয়ে এই চালের গুঁড়া পাতলা করে ছড়িয়ে দিতে পারেন পাতলা করে ছড়িয়ে সারা রাত রেখে যাবেন দেখবেন শুকনো হয়ে যাবে 